ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டபுள் பார்டர் வச்ச மாதிரியான ஒரு சாரியோட பல்லு ஃப்ளீட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத ஒரு சின்ன ட்ரிக் மூலமாக நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண போகிறேன் நார்மலி டபுள் பார்டர் வச்ச சாரியோட பல்லு ஃப்ளீட் எடுக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த ட்ரிக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இதே மாதிரி ரொம்ப அழகாக நீங்கள் பல்லுவோட ஃப்ளீட் எடுத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது டோட்டலாக ஃப்ரீ தாங்க வாங்க வீடியோ உள்ளே போகலாம் நார்மலாக நீங்கள் சாரியோட ஃப்ளீட் எடுக்கும்போது இது மாதிரி நீங்கள் எடுப்பீங்க இது மாதிரி எடுக்கும்போது லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் இது மாதிரி சின்னதாக மைன்யூட்டாக ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சாரியோட ரெண்டு கார்னரையும் இது மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரெண்டு கார்னரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி சாரியோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளீட் உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது ரொம்ப அகலமான சாரி இப்போ பாருங்கள் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளீட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாரு ரெண்டு பார்டருமே ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்டர் நல்லா அழகாக தெரியும் செகண்ட் பார்டரோட கொஞ்சம் ஸ்பேஸும் எனக்கு இதில் விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ தட் நான் இந்த பாயிண்ட் அளவை வச்சுக்கிறேன் இந்த அளவுலேருந்து மற்ற எல்லா ஃப்ளீட்ஸையுமே இதே சேம் அளவுலேயே எடுத்துக்க போகிறேன் இப்படி எடுக்கும்போது எல்லா ஃப்ளீட்ஸுமே ஒரே அளவில் இருக்கும் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த ஸ்பேஸுமே உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகாது இப்போ பாருங்களேன் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பேஸுமே க்ரியேட் ஆகலை இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது உங்களுக்கு பல்லுவோட ஹைட் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பின் பண்ணிவிடுங்க இது பாருங்கள் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு பின் இந்த சாரியில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி அயன் பண்றது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பேக் சைட்ல பல்லு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அயன் பண்ணும் போது பேக் சைட்ல உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா கலையாம பல்லு ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அதனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காவே அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் செகண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பின் இருக்கு இல்லையா நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடை வந்து நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது இது மாதிரி சாரியோட ஃப்ரண்ட் சைடை விரித்து விட்டுக்கோங்க விரித்து விட்டுட்டு பல்லுவோட அந்த ஃப்ளீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அயன் பண்ணாமல் லைட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இது மாதிரி நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி சாரியை வியர் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு லேயருமே உங்களுக்கு அழகாக விசிபிளாக இருக்கும் பேக் சைடில் பாருங்க பல்லுவும் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக கலையாம அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ஹேங் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி அயன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மிச்ச சாரி எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்டு பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பார்ட்டு கூட ஆல்ரெடி அயன் பண்ண பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹேங்கர் எடுத்துக்கோங்க ஹேங்கர் எடுத்து அந்த ஹேங்கருக்குள்ள சாரியை இது மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஹேங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே சாரி வியர் பண்ணும்போது வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த சாரியை வியர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மெட்டீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 